Halloween steht vor der Tür. Deshalb wollte ich euch ein paar Ideen zeigen, die ihr mit meinen Plotterdateien umsetzen könnt. Die Dateien findet ihr in meinem Shop, den ich euch unten in der Infobox verlinke. Make a sewing. Nähen mit der Mauz. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Totenkopfdatei. Diese könnt ihr zum Beispiel aus T-Shirt machen und schon habt ihr eine leichte Verkleidung. Natürlich könnt ihr sie auch überall anders drauf machen, zum Beispiel wie in diesem Beispiel auf einen Turmbeutel. Die Halloween Münder Datei eignet sich natürlich perfekt für Masken. Etwas Schminke, Schmuck und ein gruseliges T-Shirt dazu und euer Outfit ist perfekt. Ich hatte letztes Jahr einen Heidenspaß bei diesem Shooting, wie ihr es hier sehen könnt. Leider gab es keine Party dazu. Die Halloween Münder Datei eignet sich aber auch als Deko sehr gut, wie ihr hier zum Beispiel als Windlicht sehen könnt. Auch meine neue Halloween Sprüche Datei eignet sich sehr gut für Windlichter, aber natürlich auch für andere Deko. Die Plotter Datei Scherenschnitt Mann und Frau eignet sich zum Beispiel auch wieder als Deko, hier habe ich ein Beispiel als Bild. Die Totenkopf-Lady, La Catrin, ist eigentlich eine symbolische Figur für den Tag der Toten in Mexiko. Sie wird aber auch gern für Halloween, zum Beispiel als Verkleidung, genutzt. Hier habe ich ein schönes Beispiel der Plotterdatei, die als Karte genutzt wurde und mit dem Stift nachgezeichnet wurde. Karten habe ich übrigens noch neu im Sortiment, meine Halloween-Karte, einmal als Grußkarte Happy Halloween und einmal als Einladungskarte. Noch neu in meinem Shop ist übrigens meine Halloween-Gelande. Aus dem Halloween-Party kann man übrigens auch Happy Halloween machen. So, das waren meine Vorschläge von meinen Plotterdateien. Ich hoffe, es war was Cooles für euch dabei und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann! Tschüss!